Hi students, this is Alex here. In the video, la, Newton's Law of Cooling. Newton's Law of Cooling is the rate of loss of heat. So, rate of loss of heat is the heat Q represent. Then, rate of loss of heat is the rate na, with respect to time. So, dQ by dt is the so, this is directly proportional to the so directly proportional अपडेट नंबर दे, नमा directly proportional symbol अपडेट डर पों, अभी ये जो क्या directly proportional अपडेट बात है ना, difference in the temperature between that object and its surrounding, so एक object रखना अच्छा होगा, ये तो एक temperature अंदर T, अगर एक surrounding temperature अंदर T S so, this is the difference of this number. We have T minus Ts. So, in the difference, this is directly proportional. And, here we have minus sign. This is the rate of loss of heat. That is why dq by dt is directly proportional to T minus Ts with a negative sign. Now, Cooling of hot water with respect to time mode graph எப்படி இருக்கின்றுதை பார்த்துப் போகிறோம். சொன்னம் வந்து ஒரு horizontal axis and vertical axis எடுத்துப் போம். இந்த horizontal axisல time எடுத்துப் போம். So, time in seconds. So, time in seconds. So, zeroல இருந்து ஒரு 30 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. Temperature in centigrade. This is the scale of 10 10. So 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Now, cooling of hot water with time order graph. Starting ले 100 degree centigrade रिक्के नुच्छकोंगा. So time आग आग अधो उड़ कूलिंग उन्दु कम्मी आयटे वरों. So अधर नम्म graph आप प्लाट पोन्नुम बोधु नमक उन्दु roughly इप्डि वरु graph कड़क्किदु. So इदल अंदु एन्न तिरीदु अप्डिएना रुम्ब highest temperature आ रुक्कुम बोधु इंद அதுவுட கூலிங்க வந்து ரம்பு ச்லோவா வந்து decrease ஆகிது so இந்த அர்த்தில் வந்து high temperatureல் இருக்கும் போது அதுவுட rate of cooling வந்து faster ஆகிது இந்த அர்த்தில் வந்து ரம்பு ச்லோவா வந்து கம்மியாகிது so இது நம்ம வந்து ஒரு triangle மறி எடுத்து horizontal and verticalல் compare பண்ணும் போது நமக்கு தெரியாம் so இந்த அர்த்தில் அதிகமான temperature இருக்கும் போது fast ஆருக்கு அப்படின்றுது இந்த graph முலும் தெரியிது so இந்த point வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக் கொடாது it is clear that the rate of cooling is high initially so இந்த எடத்தில and decreases with falling temperature so temperature கம்மியாக கம்மியாக அந்த rate of cooling வந்து கம்மியாகது இப்பு நம்ம ஒரு object கண்சிரப் பண்ணப் போரும் so இந்த object ஓட mass வந்து m and இது உட specific heat capacity வந்து s and இது உட temperature வந்து t இப்போ இந்த temperature வந்து கொஞ்ச கம்மியாகதுன் வைச்சிக்கலாம் dt in a time d small t capital T இந்தது temperature suppose இந்த temperature வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கில்லியாம் 
அது வந்து இந்த சின்ன அமௌண்ட் வந்து இந்த சின்ன டைம்ல கம்மி ஆகுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அப்ப நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் லாஸ் இத நம்ம டி கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது பை ஃபார்முலா எம் எஸ் இன்டு டி டி சாரி டி கேபிட்டல் டி டெம்பரேச்சர் இப்ப இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம டிவைட் பை டி டி அப்படின்னு எடுக்க போறோம் அப்ப டி கியூ பை டி டி ஈக்வல் டு எம் எஸ் டி டி பை டி டி அப்படின்னு வரும் ஆனா ஆல்ரெடி டி கியூ பை டி டி அப்படின்றது டேரக்ட்லி ப்ரொபோசல் டு டி மைனஸ் டி எஸ் வித் மைனஸ் சைன் ஸோ அதை இங்க நம்ம சொல்ல போறோம் அதாவது டி கியூ பை டி டி வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோசல் டு மைனஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் டி எஸ் இந்த ப்ரொபோசனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ப்ரொபோசனாலிட்டி கான்சன்ட் போடுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ இன்டு டி மைனஸ் டி எஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனாக எடுத்துக்கலாம் இதை செகண்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ டி கியூ பை டி டி அப்படின்றது எம்எஸ் இன்டு டி டி பை டி டி பட் தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ இன்டு டி மைனஸ் டி எஸ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணும்போது எம்எஸ் டிடி பை டிடி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ இன்டு டி மைனஸ் டி எஸ் இப்போ நம்ம இந்த என்டையர் டேர்மை அதர் சைட் டினாமினேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் அதாவது டிடி பை டி மைனஸ் டி எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எம்எஸ் என்ற கான்ஸ்டன்ட் அதர் சைடு வந்துடும் ஸோ ஏ பை எம்எஸ் இப்போ நம்ம வேரியபிள் செப்பரபிள் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த டிடி வந்து கிராஸ் பண்ணல பண்ணால் அதர் சைடு வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிடி பை டி மைனஸ் டி எஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் இன்டு டிடி ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இப்போதைக்கு ஆசிட்ஸ் எடுத்துட்டு அதர் சைடில் கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே எடுக்க போகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட் வெளியே வந்துருச்சா இன்டகிரல் டிடி மட்டும் இருக்கும் இதோட இன்டகிரேஷன் லாக் மாட் டி மைனஸ் டிஎஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து பேஸ் இ இருக்குன்னு அர்த்தம் அண்ட் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் இன்டு டி இப்போ நம்ம இந்த சைடு லாக் ரிமூவ் பண்ணால் அதர் சைடு வந்து இ பவர் அப்படின்னு ரைஸ் ஆகும் டி மைனஸ் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் இன்டு டி ஸோ எப்போவுமே நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்ம சேர்த்து போடுவோம் ஸோ இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் பி ஒன் அப்படின்ற கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த என்டையர் டேர்மும் வந்து இயோட பவரில் வந்துடும் ஸோ ப்ளஸ் பி ஒன் அப்படின்றது இயோட பவரில் இருக்கு இப்போ இது டி மைனஸ் டிஎஸ் அப்படின்றது இ பவர் ரெண்டு டேம் ப்ளஸில் இருக்கு இப்போ ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அப்படின்னா இதை நம்ம ஏ பவர் எம் இன்டு ஏ பவர் என் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இண்டிசோட பேசிக் ரூம் ஸோ மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் இன்டு டி இன்டு இ பவர் பி ஒன் இப்போ இந்த இ பவர் பி ஒன் அப்படின்றதே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் அதை நம்ம பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பி டூ பி இ பவர் பி ஒன் அப்போ என்ன ஆகும்னா டி மைனஸ் டிஎஸ் அப்படின்றது இ பவர் மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் இன்டு டி இன்டு பி டூ ஸோ இந்த மைனஸ் டிஎஸ்ஸை நம்ம அதர் சைடு எடுத்துட்டோன்னா டி ஈக்குவல் டு டிஎஸ் ப்ளஸ் இந்த பி டூவை இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்கலாம் ஸோ பி டூ எனக்கு ஆன்சர்னால் எப்பவுமே முன்னாடி எழுதும் பி டூ இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் இன்டு டி ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ரெக்வர்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து டிஎஸ் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் இன்டு டி